ang flooring ay isa sa binibigyang importansya sa pagpapagawa ng bahay. Ano nga ba ang magandang design nito? Ano ang pinakamabilis trabahuin at ang pinakamatibay at nagtatagal? To know more about flooring construction, panoorin mo ang video ito. Hi! Ako nga pala si Kuya Arky, your Kuya Architect. At sa channel na ito, maaari mong matutunan ang iba't ibang useful tips and information about house design and construction. So please do subscribe sa ating channel and click that notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So going back sa ating topic na yon, ating i-discuss ang mga tatlong most common type of flooring construction. Ano-ano nga ba ang mga kagandahan at mga issues ng tubular frame flooring, suspended concrete slab, at ang steel deck flooring? Mahalaga itong pag-usapan upang malaman natin ang mga important consideration sa pagpili ng mga ito. So tara, simulan na natin ang discussion. Types of Flooring Construction So una, let's talk about the tubular frame flooring. So as its name suggests, ito ay isang flooring construction na gumagamit ng mga metal rectangular tubes for support sa mga flooring boards at sa mga floor finishes nito. The metal rectangular tubes can be commonly made from GI or galvanized iron or ang BI or ang black iron. For a typical short span floor, the main supports or the floor joists can be 2 by 4 inches or 2 by 3 inches in dimension. And ideal ang 1.5 mm thickness para mas makapal, mas matibay. You can also use stiffener tubes para mas maging stable ang framing na ito. Now the main tubes can be attached in the walls by wall rafters or ang bars which can be welded and bolted. Ang ideal spacing naman ito ay 0.30 meters on center apart. For longer span, you can use steel rafters or mga I-beams for additional supports. Then, after mong magawa ang mga main frames, you can proceed in installing the flooring board. Gaya ng plywood or ang fiber cement board. Or mas kilala natin sa brand name na Hardiplex. Siyempre, naka-screw ito or naka-nails sa ating mga floor joists. So, ano nga ba ang kagandahan ng isang tubular flooring? Well, one, ito ay pinakamura among the flooring na ating i-discuss. So, if you are in a budget, well, mas makakatipid ka dito. Then, mas mabilis itong trabahuin dahil welding lang at pagkakabit ng mga screws ang main activities dito. Di gaya ng simento na kailangan pang maglagay ng forma, maglagay ng bakal, at hintayin itong matuyo. Bago ito malatagan mga floor finishing. So, mabilis matapos, tipid sa oras. Then, maganda rin ito kung conscious ka sa structural weight o yung bigat ng flooring above you. Dahil ito ay pwedeng makonsider as a lightweight construction compare sa mga conventional concrete slabs. Perfect ito sa mga nagpapagawa ng upper floor extension. Dahil nga, mas lighter ito, hindi masyadong nakaka-affect sa structural load sa mga existing columns and beams. Mas madali rin itong butasan for utilities, kaya ng mga electric conduits and pipes for plumbing. So, mas mura, mas mabilis gawin, at mas magaan. Yan ang mga advantages ng tubular frame flooring. Ano naman ang mga issues nito? Well, una ang kanyang durability. Since hindi solid ang construction nito, prone ito sa damage from vibrations and the usual wear and tear, especially pag plywood ang ginamit as flooring board. Eventually, magkakaroon ito ng issues gaya ng pag-atake ng anay or ang pagkakaroon ng molds. At ganun din sa pagiging less fire resistant nito. But if you use spicing board, mas mababawasan ang mga mga worries mo about these things. And of course, dahil metal ang floor framing, maaari itong maging prone sa corrosion o ang pangangalawang. Especially pag hindi ito properly na-applyan ng mga rust protection primers. At ang mga screws at nails na ginamit sa pag-install ng flooring boards ay maaaring lumuwang or umusli sa katagalan and will make the flooring uneven or yung bako-bako. Then there is the issue of noise. Hindi talaga maiiwasang maging maingay ang flooring na ito. Kasi manipis ito compare sa other flooring types. Madaling marinig ang mga yapak ng paa or yung mga kalabog. Or pag may nahulog na gamit or pag may minumug na mga furniture. Pari kasing umuga yung sahig at magproduce ng ganong mga noises. At madali rin magpenetrate ang sounds from taas sa baba. Kaya maaari mong marinig kung ano mo yung pinag-uusapan sa taas or kung malakas tunog ng TV or ng radio. So, kung ayaw mo ng ingay mula sa upper floor, maaring maging issue ito para sa'yo. 
And lastly, limited lamang sa lightweight flooring materials ang maaari mong magamit dito. Gaya ng vinyl tiles, linoleum, or yung floor mat, or mga laminated wood panels. Hindi kasi ideal ang paggamit ng mas mabibigat na floor finishing gaya ng mga ceramic tiles for structural reason. Kasi dagdag bigat yung adhesive at saka yung tiles at hindi kayanin ng kanyang subflooring. So there, yun ang mga advantages at mga issues maaari mong ma-experience kapag ikay nagpagawa ng tubular frame flooring. So ano, gusto mo ito? Next, flooring construction. Ang conventional concrete slab flooring. O rin sa technical term na suspended concrete slab. Suspended in the sense, hindi gumagamit ang main floor ng mga joists or framing. Unlike sa nauna nating na-discuss, dahil sa mga beams sa kanyang perimeter, ang primary source ng structural support nito. So, generally, ito ang flooring using concrete materials and reinforcement bars for structural strength. This type of construction ay ang pinaka-common on concrete houses and buildings. So, ang ideal thickness ng isang concrete slab ay 125 mm. Meron itong top bars, bottom bars, and temperature bars for reinforcements. Anyway, medyo technical na ang other details. And will be better shown in a structural plans and specs prepared by a structural engineer. Anyway, ang common flow ng construction nito ay magsisimula sa paggawa ng forma or yung form work, which is usually consist of shoring or yung pagtukod at paggawa ng mismong forma. Pwede gumamit ng mga plywood for the forms or mas ideal yung paggamit ng phenolic board dahil sa smooth face nito or better concrete surface finish. And after magawa ang formworks, pwede nang maglatag ng mga rebar reinforcements connected by tire wires or yung mga alambre. Then, meron tayong tinatawag na concrete rebar spacers to keep the bottom bars in place in times na magbubuhos na tayo ng simento. Pwede rin gumamit ng mga bolsters kaya naman ito. Then, of course, after putting the reinforcements in place, magsisimula na ang concrete pouring. Take note, napaka-advisable na sabay ang pagbuhos ng slab at ng beams to make them monolithic o isang buo to avoid cold joints for greater structural strength. Take note, ang Portland cement ang ideal na gamit for structural elements tulad ng slabs, beams, and columns. May tinatawag kasi tayong masonry cement. Again, ang Portland ay para sa mga structural components. While masonry cement ay commonly ginagamit na mortar para sa ating mga hollow blocks at mga plaster or pangpalitada ng ating mga walls. So after concrete pouring at ng leveling nito, well syempre hintayin natin itong matuyo o ang kanyang pagtigas. Usually within 24 to 48 hours, pwede na itong apakan dahil ito ay tuyo na. But it will take up to 28 days bago ma-achieve ang full strength nito. Then after that, pwede ka nang maglagay ng mga floor finishes. Dahil ng vinyl, ceramic tiles, at iba pa. So yun ang general process ng concrete slab construction. Well, ngayon pag-usapan naman natin ang pros at cons nito. Nahin natin ang kanyang mga advantages. Well, in terms of structural strength and durability, ang concrete slab ay way mas matibay kaysa tubular frame na flooring. Kasi hindi ito prone to vibration and can withstand wear and tear for a long time. Kasi again, monolithic siya sa kanyang concrete team na kanyang support. Kaya hindi ito magalaw. Hindi mo rin aalahanin na mga ngalawang ang kanyang framing dahil concealed ito within the concrete slab. Less worries din sa mga anay, sa daga, at sa sunog. Ang mga concrete slab din ay pwede ma-expose sa labas, sa elements, sa init man, or sa ulan as long as may proper waterproofing ito. Tulad ng mga concrete slab sa ating balconies at sa mga roof decks, may soundproofing properties din ito. So, hindi madaling marinig yung mga yapak ng paa o yung pag-move mo ng mga pointers sa taas. Unlike sa tubular flooring na madaling umuga at marinig mo yung ingay yun. And since it is more structurally stable, pwede nang magkabit ng mas mabibigat na floor finishing gaya ng mga malalaking tiles or stone slabs sa flooring mo. Well, yun ang mga some advantages ng isang concrete slab. Pag-usapan naman natin ang kanyang mga issues. Well, una, mas mahal ito kaysa tubular flooring. Of course, mas magastos bumili ng rebar, cemento, buhangin, iba pa ang mga aggregates. Gagastos ka rin para sa mga formworks at sa mga equipment sa pangahalo at sa pagbuhos ng cemento. 
So generally, kailangan mo ng mas malaki-laking budget para dito. Then there is an issue about structural load. Ang concrete slab kasi ay mas mabigat. Kaya it concerned ka sa structural load ng upper floors mo. And you want a lightweight flooring instead. Baka hindi para sa iyo ang isang concrete slab. Then in terms of workability, mas mahirap magputas para sa mga electric conduits or sa mga plumbing fixtures or other purpose sa pagtatanggal sa slab pag nagset na at tumigas ng ating concrete flooring. Kaya dapat siguraduhin na kaayos na sa final position ang mga utility lines bago magbuhos ng simento sa ating concrete slab. Mas matibay pero mas mabigat at mas magastos. Yan ang suspended concrete slab. Ano, mas gusto mo ba ito? Then lastly, we have the steel decking floor construction. So, ano bang dapat malaman mo dito? Tara, let's discuss. Ang steel decking or clearing pinang metal decking ay ang paraan ng paggamit ng mga high performance steel sheets na may rib and floated profiles designed to stiffen the sheets for flooring construction. Generally, ang mga steel sheets na ito ay nilalatag na parang forma and with some reinforcement bars ay bubuhusan ng simento. But unlike sa isang conventional concrete slab, ang mga sheets na ito ay magiging permanent component na at magiging underside ng concrete slab. So, magiging parte na siya ng slab structure permanently. So, ang common way ng pag-install nito ay of course, una itatayo ang mga temporary supports. Pagkatapos magawa ito ay ilalatag na ang mga sheets nito. So, ideal na naka-orient ang mga ribs at roots ng steel sheets along the shorter distance of the beam para mas stiffen nito at para maging mas matibay. Pwedeng ilapat ang mga sheets sa beam by 2 inches. Dapat naka-partial buhos lang yung beams at naka-expose pa yung mga steel reinforcement ito. Para pwedeng gawa ng dowels at doon i-wheel yung mga reinforcement bars at yung mga steel deck sheets. After nung ma-attach sa beams ang mga sheets, ay pwede nang maglatag ng mga rebars sa taas. Naka-criss-cross position ang ito joined by tie wires or alambre. Then, after that, proceed na sa pagbuhos ng cemento. So, yun ang general process ng paggawa ng steel decking. Now, let's discuss its advantages. Una, ang mga steel decking ay masasabing mas lighter kasi mga conventional concrete slabs. Mas manipis kasi ito. Mas magaan na ito. Hindi naman matatawaran ang structural stability nito. Well, ito ay lightweight at durable. Then, mas mabilis din itong tapusin sa construction. Hindi mo na kasi kailangan ng carpentry works para bumuo ng forma para dito or maglatag ng mas maraming rebars. Kailangan mula ng support sa mga steel sheets. Hindi na rin kailangan maglaan ng oras sa pagbaklas ng mga forma dahil ang mga sheets na ito ay permanent na bilang underside ng floor slab. And speaking about the underside, it is very common na hindi na nilalagyan ng kisame ang mga mic steel decking. Maayos na kasi itong tignan at pinipinturahan na lang. Kaya makakatipid sa gastos mula sa pagpapagawa ng kisame. And of course, gaya ng isang conventional concrete slab, ito ay termite and fire resistant. At kaya mag-carry ng mas mabibigat na floor finishings. So yun ang kagandahan ng isang steel decking. Ano naman ang mga issues nito? Una, availability. Unlike sa ibang concrete materials, hindi basta-basta nakakabili ng mga steel decking sa mga hardware. Kaya ang iba ay mas napapamahal dahil na rin sa extra gastos sa pag-angkat ng mga sheets sa ibang lugar. Then dahil nga gawa ito sa steel, may tendency itong mag o kalawangin. Special kung expose ito sa moisture or malapit sa tubig. Kaya kung may beach property ka o yung malapit sa dagat, hindi ideal ang paggamit ito. Well, pwede mo namang takpan ng kisame or mag-apply ng anti-rust primers to lessen the chance na ito yung mga lawang at masira. So, yun ang kagandahan at mga issues maaaring mong ma-encounter sa paggamit ng steel decking flooring. Sana nakatulong ang video ito sa pagpili ng floor construction para sa mga bahay nyo. Anyway, you can also watch these videos para matulungan kayo sa iba pang mga tips and information regarding sa pagpapatayo ng bahay. Click nyo lang dito. Again, this is Kuya Arki, your Kuya Architect. Like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you in our next videos. Bye!